मोइजुद्दीन मोहम्मद घोरी के हाथ हो तराई के दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की पराजय ने भारत का मानो मानचित्र ही बदल डाला था हमारे इतिहासकार बड़े चाव से इस तथ्य को प्रकाशित करते हैं कि कैसे पृथ्वीराज चौहान की पराजय के पश्चात लगभग 800 से अधिक वर्षों तक भारत पर इस्लामी शासकों का शासन रहा कुछ दिन पहले कट्टरपंथी नेता अकबरुद्दीन ओवैसी ने एक बार फिर इस तथ्य को दोहराते हुए हंकार भरी और कहा जो हमसे हमारी नागरिकता के प्रमाण मांग रहे हैं उन्हें सूचित कर दे कि हम मुसलमानों ने हिंदुस्तान पर 800 वर्षों तक शासन किया है पर क्या यह प्रचलित कथन सत्य है क्या इसका कोई तार्किक प्रमाण है क्या कोई ऐसा तथ्य है जो इस उक्ति का खंडन कर सके नमस्कार मैं हूं अतुल मिश्रा और अनटोल्ड हिस्ट्री के इस अंक में आज मैं आपके समक्ष ला रहा हूं एक सत्य जिसे हम भारतीयों से वर्षों तक छुपाया गया जिस 800 वर्ष के शासन के आधार पर अकबरुद्दीन ओवैसी जैसे इस्लामिस्ट नेता दम भरते हैं वास्तविक रूप में वह शासन न तो निरंतर था और न ही संपूर्ण आज के अंक में मैं तथ्यों और साक्ष्यों से इस बात को सिद्ध करूंगा कि इस्लामी शासन 800 वर्ष तो छोड़िए निरंतर 300 वर्ष भी नहीं चला था सत्य तो यह है कि भारत ने असंख्य आक्रमण झेले अनगिनत आक्रांताओं के अत्याचार से भारत भूमि रक्त रंजित हुई परंतु हमने हर बार उन आक्रांताओं को विरोचित उत्तर दिया सत्य कहें तो अठारह का स्वाधीनता संग्राम भारतवर्ष की स्वाधीनता के लिए प्रथम सशस्त्र संघर्ष नहीं था अपितु कभी तुर्क सल्तनत से तो कभी मुगल साम्राज्य से स्वतंत्रता हेतु हमने असंख्य युद्ध लड़े हैं सर्वप्रथम हम बात करते हैं तुर्क सल्तनत की जिसकी स्थापना तराई के दूसरे युद्ध में मोहम्मद घोरी के विजयोपरांत हुई वामपंथी इतिहासकारों की माने तो भारत पहले तुर्क सल्तनत के अधीन था और तेरह में भारत पर तैमूर के आक्रमण के पश्चात सत्ता पहले सैयद वंश के हाथों में गई और फिर अफगानी सुल्तानों के हाथ में गई इसका अर्थ यह है कि तुर्क सल्तनत का संपूर्ण भारत पर ग्यारह से लेकर तेरह तक अर्थात संपूर्ण 206 वर्षों तक रहा था परंतु जिस तथ्य पर इन्होंने ध्यान नहीं दिया अथवा जिस तथ्य को वे भारतीयों के समक्ष नहीं प्रस्तुत करना चाहते थे वह यह था कि तुर्क सल्तनत तैमूर के आक्रमण से पहले भारत में नाम मात्र की शेष थी मामलुक और खिलजी वंश के बाद तुगलक वंश के सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने शासन अपने हाथों में लिया तो उसका उद्देश्य भी वही था जो गजनवी के बाद सुल्तान महमूद मोहम्मद घोरी कुतुबुद्दीन ऐबक गयासुद्दीन बलबन और अलाउद्दीन खिलजी जैसे आक्रांताओं का था अर्थात संपूर्ण भारत पर इस्लाम का प्रभुत्व स्थापित करना तुगलक उतना ही बर्बर और क्रूर था जितना उसके पूर्वज थे परंतु वह अपने पूर्वजों की भांति परिपक्व और शांत स्वभाव का नहीं था उसके राज्य में बर्बरता की सभी सीमाएं लंघित हो चुकी थी और उसके विरुद्ध विद्रोह शनह शनह दावानल के भांति प्रज्वलित हो रहा था प्रसिद्ध इतिहासकार आरसी मजुमदार ने मोहम्मद बिन तुगलक पर आधारित अपनी पुस्तक द डेली सल्तनत मोहम्मद बिन तुगलक में मुसनूरी नायक समूह के बारे में उल्लेख करते हुए लिखा सुल्तान तुगलक के विरुद्ध अब राष्ट्रीय विद्रोह उमड़ चुका था जिसे समर्थन देने के लिए हर क्षेत्र में कुशल सेनाएं उपस्थित थीं। फिराया वर्ष 1336 और 1336 में तुर्क सल्तनत से स्वतंत्र होने हेतु भारत का पहला स्वाधीनता संग्राम लड़ा गया था मोहम्मद बिन तुगलक के तुर्क साम्राज्य के अत्याचारों से लगभग हर भारतीय अब क्रोधित हो चुका था और विद्रोह की भावना हमारे मातृभूमि के कोने कोने में फैलने लगी थी संपूर्ण राजपुताना को स्वतंत्र कराने हेतु मेवाड़ के प्रथम महाराणा हमीर सिंह सिसोदिया ने मोहम्मद बिन तुगलक को सिंगोली में एक भीषण युद्ध में न केवल पराजित किया अपितु संपूर्ण राजपुताना को स्वतंत्र भी कराया यह विजय संभवतः छुपाए नहीं छुप सकी क्योंकि उसी वर्ष श्रृंगेरी मठ के संत विद्यारण्य से प्रेरित होकर हरिहर राय और बुक्का राय ने तेलंगाना में तुगलक के विरुद्ध न केवल विद्रोह किया अपितु उनकी सेना को परास्त कर विजयनगर के प्रसिद्ध साम्राज्य की स्थापना भी की इतना ही नहीं कर्नाटक में मुसनुई कपाया नायक ने भी तुगलक के विरुद्ध विद्रोह किया जिसमें सुल्तान का सेनापति मलिक मकबूल 
न केवल परास्त हुआ अपितु उसे दिल्ली भागने पर विवश होना पड़ा यदि इन तथ्यों को ध्यान में रखें तो तुर्क सल्तनत का शासन केवल 144 वर्षों तक था क्योंकि 1336 में इन पराजयों के कारण जिस तुर्क सल्तनत का साम्राज्य आज के तमिलनाडु में स्थित मदुरई नगर तक फैला हुआ था उस तुर्क सल्तनत को तैमूर के आक्रमण से पूर्व केवल दिल्ली और उससे सटे हुए कुछ क्षेत्रों तक सिमटने में अधिक समय नहीं लगा सैयद कहने को तो दिल्ली का शासक था परंतु उसका साम्राज्य संपूर्ण भारत में कभी नहीं फैल पाया इसी प्रकार अफगान शासक भी उत्तरी भारत में गंगा और यमुना नदी के तटों से सटे क्षेत्रों तक ही सिमट कर रह गए और अधिकांश भारत मुगलों के आगमन से पूर्व तक एक स्वतंत्र पर अनेक राज्यों में बटा हुआ एक देश था हमारे वामपंथी इतिहासकारों द्वारा प्रकाशित एक और महान मूर्खतापूर्ण मिथक यह है कि अंग्रेजों के आगमन के पूर्व मुगल साम्राज्य ही देश में प्रमुख साम्राज्य था और उन्होंने 300 वर्षों से भी अधिक समय तक शासन किया था यदि वामपंथी इतिहासकारों की माने तो मुगल साम्राज्य का शासन 1526 से अठारह तक लगभग तीन वर्षों तक था परंतु इन छद्म इतिहासकारों ने संभवतः छत्रपति शिवाजी महाराज गुरु गोविंद सिंह राणा राज सिंह और वीर लाचित बुरफुकन जैसे वीर योद्धाओं का नाम भी नहीं सुना यह सत्य है कि 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर के विजय से भारत में मुगल साम्राज्य की नींव पड़ी थी और यह भी सत्य है कि मुगल साम्राज्य ने अकबर के नेतृत्व में लगभग संपूर्ण भारत को अपने अधीन कर लिया था परंतु मुगल बादशाह औरंगजेब के उदय के साथ ही भारत में विदेशी आक्रांताओं के प्रति विद्रोह की भावना एक बार फिर जागृत हुई और औरंगजेब के सत्ता संभालते ही मुगल साम्राज्य के विरुद्ध भारत के इतिहास का दूसरा स्वाधीनता संग्राम प्रारंभ हुआ था इस स्वाधीनता संग्राम का नेतृत्व देश के कोने कोने में शूरवीर योद्धाओं ने किया था उत्तर में सिख समुदाय के दसवें गुरु गुरु गोविंद सिंह ने इस संग्राम का नेतृत्व किया था तो वहीं पश्चिम में मेवाड़ के राणा राज सिंह और मारवाड़ के वीर योद्धा दुर्गादास राठौर ने मुगल विरोधी अभियान का नेतृत्व किया पूर्व में ये दायित्व अहोम वंश के शूरवीर सेनापति लाचित बोरफकान ने किया था तो दक्षिण में मुगल साम्राज्य से स्वतंत्रता का दायित्व हिंदवी स्वराज्य के जनक और मराठा सम्राट छत्रपति शिवाजी महाराज ने किया था चारों ओर से हुए इन आक्रमणों से औरंगजेब का आधिपत्य छिन्न भिन्न हो गया और उसकी मृत्यु के उपरांत मुगलों का संपूर्ण भारत पर प्रभुत्व स्थापित करने का स्वप्न मात्र स्वप्न ही रह गया इसके बाद 1818 में तृतीय एंग्लो मराठा युद्ध में मराठा साम्राज्य की पराजय तक भारत विदेशी आक्रांताओं के शासन से मुक्त ही रहा था इस तरह तुर्क आक्रांताओं का शासन 144 वर्षों तक भारत के अधिकांश भागों पर रहा और यदि आप अफगान शासकों के शासन को मानते हैं तो भी सल्तनत का कुल शासन 250 वर्ष भी निरंतर नहीं चला वास्तव में मुगलों का शासन 1526 से 1707 तक ही रहा था तो कुल मिलाकर इस्लामी शासकों का भारत वर्ष पर 800 वर्ष तो छोड़िए साढ़े चार वर्ष तक भी शासन नहीं था स्वयं रोमेश चंद्र मजुमदार के शब्दों में दो दशक के दो कालखंड को छोड़ दें तो इस्लामी शासकों का संपूर्ण भारत पर एक छत्र राज्य कभी नहीं रहा था कहीं ना कहीं किसी ना किसी क्षेत्र में विदेशी आक्रांताओं के विरुद्ध विद्रोह अवश्य होता था ऐसे न जाने कितने तथ्य हैं जिनसे वामपंथी इतिहासकारों ने हमें वर्षों तक अनभिज्ञ और अपरिचित रखा दासत्व एक स्थिति नहीं मानसिकता है इतिहास मात्र कथा नहीं सत्य का अन्वेषण है यदि इतिहास मिथ्या हो जहां एक वर्ग को श्रेष्ठ वीर और विजेता के रूप में उल्लेखित किया जाए और दूसरे को दमित शोषित और पराजित के रूप में दर्शित किया जाए तो दूसरे वर्ग के मस्तिष्क में दासत्व के भाव का जन्म होना अवश्य है ऐसा ही कुछ भारत में भी हुआ रोमिला थापर और इरफान हबीब जैसे इतिहासकारों ने हिंदुओं के अंदर दासत्व की भावना को दृढ़ करने का कार्य सुनियोजित शैली से किया परंतु इतिहास मात्र कथा नहीं सत्य का अन्वेषण है और जब जब अन्वेषण होता है तब तथ्य भी निकलते हैं और साक्ष्य भी और जब वीरता के साक्ष्य तथ्यों के साथ निकलते हैं तब होता है दास भावना का संपूर्ण उन्मूलन ये थी कथा असत्य को सत्य बताने की 
इतिहास को मरोड़कर उसे अलग आकार देने की वीर योद्धाओं के वीरता को छुपाने की और कथा हिंदुओं के अंदर दासत्व की भावना जगाने की ऐसी ही कथाएं लेकर आता रहूंगा मैं आपके बीच अनटोल्ड हिस्ट्री के आगे के अंकों के साथ परंतु जाते जाते एक बात मैं आपसे अवश्य कहना चाहूंगा आपका ध्यान मेरे परिधान की ओर अवश्य आकृष्ट हुआ होगा और हो भी क्यों नहीं क्योंकि मेरी टी शर्ट पर अंकित हैं स्वयं महाराणा प्रताप जिन्होंने अकबर के गर्व को धूल धूसरित किया था यदि आप इस टी शर्ट को या ऐसी ही अन्य टी शर्ट को और हुडीज को प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट शॉप पर अवश्य जा सकते